太早呢，爱的火不。小蒋啊，你是不是在慎重考虑一下？一直以来你在公司的表现是非常的优秀，领导也很看重。我跟你说句实话，下一批的升职名单当中就你，你现在提出辞职，是不是太可惜了？我不会将你忘记，我哭了。谢谢你，王总监，我已经讲好了。他一定得闹翻天，咱俩的日子就彻底过不下去了，你知道吗？啊！我求你了。回去，爸又生气了吧？嗨，我以为什么事儿呢？咱妈的脾气你不知道吗？气儿一过，没事就好了。就让咱妈受委屈了。沈老师像是受委屈的人嘛，几句话就把咱爸的威风给灭了。放心啊，能再借我点钱吗？上次借的都还没还呢，主要这次。茉莉的钢琴学费要交了，等刘展鹏下个月抚养费一打过来，我一起还给你。老是问你借钱，我也挺不好意思。你要是不好意思，你就去找刘展鹏，狠狠敲他一笔啊！不想让他看不起我，你这不是死要面子活受罪吗？没事儿，你要不方便就算了啊，没事。我是心疼钱吗？我是心疼你。这两千，我刚发的奖金，拿着。怎么了？要不够我再给你取点？够了，够了，够了，够了。谢谢啊，跟我用不着那么客气。等我一有钱，马上还给你。不着急，钱在我这儿，我马上就花了。放你那儿还能帮我攒着点。想吃什么？我请客。拿我的钱请我吃饭，可真行。还你还你还你。想吃什么？嗯，这有什么好吃的呀？还那么贵。哎，我刚路过，那有家牛肉面不错，吃面吧。牛肉面谁能做得过你呀？要吃去你家，你做给我吃。我我家吃什么呀？想吃我做的不容易啊，下次去爸妈家做点好的给你吃。姐，你都搬家半年多了，我连你住哪儿都不知道，你觉得合适吗？你今天就带我去看看呗。走吧，哎，走了，你一会儿还上班呢，我都请假了，你带我去，我不告诉爸妈，快走吧啊，走，别闹了，快走吧，快走啊啊！怪不得你不让我跟妈来看你呢。哎，你干嘛啊？我不能让你跟茉莉住这儿。去哪儿啊？回家呀，家里有你们住的地儿。我不回去，你就宁肯住这儿，你都不回家，你到底怎么想的呀？离个婚还要瞒着爸，你到底当不当我们是一家人？有些事你不懂，我怎么不懂了？你不就是跟爸赌那口气吗？那口气有那么重要吗？树活一张皮，人活一口气。
。我以为这种话只有老姜同志能说得出口呢。哎，我要告诉你，老姜同志有心脏病，你可别什么都跟他说。行，我不逼你回家，那你跟我去找刘展鹏。他大房子住着，小车开着，凭什么让你们俩在这受罪啊？我不想再见他。姐，我的亲姐，你能摆正你自己的位置吗？你现在是刘展鹏的债主，我就没见过像你这样的。谁离婚，就算不分老公一半家产，也得扒他三层皮呀、啊。你这倒好，这刘展鹏就给你那点钱，就把你给打发了。现在养个孩子多贵呀、啊，那点钱能干嘛呀？这刘展鹏也真够行的，还真就行了行了，你就别说了，我这事不用你管，行吗？不行。那你听好了，刘展鹏对我怎么样，我真的不在乎，我也不想跟他有一心半点的关系。我现在就想带着茉莉，安安稳稳的过日子，吃点苦受点罪，怎么了？日子总会一天天好起来的。还有啊，我的事千万别告诉爸妈，听见没？我就不明白了，一家人有什么话不能敞开说的呀？天天的瞒了这个瞒那个，整天提心吊胆，我真怕我说漏了。啊、嗯，行了行了行了啊！哎呦，好了，知道你委屈，知道你不容易啊。姐给你做饭去啊。方便面啊，就算是方便面，我也能做出独特的味道。等着，舒服不？你说妈是不是错了？我真的对你姐很偏心啊。关于这个问题啊，妈。你说你从小就只会对我凶，那对我姐呀是连句重话都不敢说呀。不是你说你，可是我呢，我一点都不吃醋、啊。我知道，你呢是心疼我姐从小没了亲妈，你对她好是想弥补她缺失的母爱。这都说后妈难当，可是我觉得你做的特别棒。反正我呀。一直把你姐当成亲闺女，我就是替她着急，替她担心。你说你姐那么要强，她现在一个人带着茉莉，住在什么地方我都不知道。哎呦，行了，妈，你别愁了。就我姐那脾气，你能拿她怎么着呀？你开心点。